ัสดีนักศึกษาทางไกลนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาศึกษาต่อในหน่วยที่7นะคะหน่วยที่7เทปที่2นะคะซึ่งในเทปแรกนะคะอาจารย์ก็ได้บรรยายไปในเรื่องของรูปแบบการจัดการการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนในเทปที่2นี้นะคะเราก็จะอาจจะมาย้อนดูนะคะมาย้อนดูในในเทปที่ได้บรรยายไปนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะที่มาของอการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยนะคะในเทปแรกก็ได้อธิบายถึงการพัฒนานะคะการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยนะคะมันซึ่งแต่ละปีนะคะก็จะไล่มาตั้งแต่ในยุคของอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือรัชกาลที่5นะคะตั้งแต่ปีพศ2440นะคะจนมาถึงปัจจุบันเจนได้ว่าการบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะมีมาตั้งแต่ในยุคสมัยของรัชกาลที่5นะคะซึ่งในในยุคนั้นก็ก็ยังพูดง่ายๆว่าก็ยังไม่ได้มีการมีการพัฒนานะคะแต่ว่าก็ได้มีการจัดตั้งสุขาพิบาลขึ้นมานะคะในในยุคของรัชกาลที่5นะคะจนมาถึงปัจจุบันก็ได้มีพัฒนาการนะคะมีพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการนำเอากฎหมายใหม่ๆนะคะเข้ามากฎระเบียบต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนานะคะการปกครองท้องถิ่นไทยให้มีความหลากหลายนะคะให้มีความถือว่าให้มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนะคะซึ่งประชาชนก็มีความคาดหวังนะคะที่จะให้ท้องถิ่นนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนกลางกระจายอำนาจมาเพื่อที่จะให้เข้าถึงความเข้าใจของประชาชนว่าประชาชนมีความต้องการอย่างไรนะคะในซึ่งในอดีตนะคะ,ะก็จะใช้นะคะใช้ในเรื่องของการปกครองแบบสุขาพิบาลน,นะคะซึ่งคนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นใหม่นี่ก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะคะสุขาพิบาลกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นชื่อแรกนะคะเป็นชื่อแรกๆที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นนะคะได้มีการทดลองจัดตั้งนะคะซึ่งในยุคของราชการที่5นะคะซึ่งการปกครองท้องถิ่นโดยมีสุขาพิบาลนะคะสุขาพิบาลเทพเนี่ยนะคะก็จะเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นข้าราชการประจำนะคะเป็นเป็นผู้ดูแลนะคะจนมาถึงแห่งที่2ก็จะเป็นสุขาพิบาลท่าฉลอเมืองสมุทรสาครนะคะก็จะเป็นก็จะเกิดขึ้นเมื่อปี2448หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการจัดตั้งสุขาพิบาลในหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศนะคะซึ่งสุขาพิบาลเหล่านั้นก็ล้วนเป็นข้าราชการประจำส่วนภูมิภาคเป็นเป็นผู้ดูแลนะคะอันนี้คือในยุคของสมัยราชการที่5นะคะซึ่งแตกต่างจากในยุคปัจจุบันนะคะในยุคปัจจุบันก็จะใช้ข้าราชการนะคะข้าราชการประจําเป็นเป็นผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งจากประชาชนนะคะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนายกเทศบาลนายกอบจนะคะเพื่อเพื่อที่จะมาบริหารจัดการนะคะซึ่งต่างจากในอดีตนะคะในอดีตก็จะเป็นใช้ข้าราชการประจําเป็นเป็นผู้บริหารนะคะส่วนในปัจจุบันนะเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะก็จะใช้การเลือกตั้งซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือว่านะคะถือว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของระบอบประชาธิปไตยนะคะถ้าท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะคะท้องถิ่นมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยมันก็จะส่งผลถึงระบอบประชาธิปไตยในระดับบนนะคะในการเลือกตั้งสอสอนะคะถ้าประชาชนเข้าใจทําไมจะต้องมีการออกมาเลือกตั้งนะคะถ้าประชาชนส่วนมากไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะประชาชนเข้ามาเลือกโดยเลือกจากนโยบายนะคะเลือกจากความตั้งใจของของแต่ละพรรคการเมืองเราเห็นได้ว่าการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะประชาชนเขาก็จะดูว่าแต่ละพรรคการเมืองนะคะเสนอ
นโยบายอะไรนะคะแล้วประชาชนเขาจะได้อะไรจากนโยบายที่เสนอนะคะซึ่งแต่ละพักการเมืองเขาก็จะชูนโยบายนะคะชูนโยบายอย่างเช่นอา,อาจารย์ขออ้างถึงพักประชารัฐนะคะเขาก็จะเสนอในเรื่องของค่าแรงนะคะมีการขึ้นค่าแรงซึ่งประชาชนส่วนมากของของไทยก็ต้องการค่าแรงที่มันสูงขึ้นนะคะก็ถ้าพักการเมืองใดที่เสนอนะคะเสนออ,อะไรที่มันตรงใจประชาชนก็จะได้รับการเลือกตั้งนะคะเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศนะคะ,ะทีนี้นะคะอันนี้ก็คือพัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทยในในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็จะใช้สุขาพิบาลนะคะเป็นเป็นการที่จะทำให้ได้ดูแลให้ประชาชนให้ทั่วถึงนะคะทีนี้พอมาถึงรัชกาลที่6นะคะก็ก็ท่านก็ได้ทดลองจัดตั้งสภาประชาธิปไตยเรียกว่าดุสิตธานีนะคะก็จะเกิดสุขาพิบาลเกิดขึ้นมากมายนะคะจนมาถึงรัชกาลที่7นะคะก็จะศึกษาในเรื่องของต่างประเทศในเรื่องการทําประชาพิบาลน,นะคะซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นมาจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการพัฒนาการในการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมันก็จะมีพัฒนาการมีวิวัฒนาการนะคะขึ้นมาจนมาถึงปัจจุบันนะคะจนมาถึงปัจจุบันก็ประเทศไทยนะคะในในการบริหารงานส่วนท้องถิ่นก็เหมือนที่อาจารย์พูดนะคะก็ประเทศไทยก็จะใช้วิธีการาจากส่วนกลางนะคะจากส่วนภูมิภาคแล้วก็จากส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะใช้หลักการบริหารนะคะในในในสามรูปแบบนี้ในในเรื่องของท้องถิ่นนะคะจนมาถึงสมัยของนายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามนะคะก็มีการเร่งพัฒนาท้องถิ่นนะคะก็มีการจัดตั้งสุขาพิบาลขึ้นอีกครั้งในปี2495นะคะจนมาถึงในยุคข,ของจอมพลถนอมนะคะก็ได้ปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาใหม่โดยยกเลิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับตำบลด้วยการยุบอบตอและตั้งคณะกรรมการสภาขึ้นแทนนะะหลังจากปีพศ2515นะคะก็มีการประกาศนะคะประกาศรวมเทศบาลกรุงเทพเทศบาลธนบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเข้าด้วยกันจนกลายเป็นกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการแต่งตั้งนะคะในระยะเริ่มต้นจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการในแต่ละปีพศที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่ปี2440นะคะจนมาถึงปัจจุบันาการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีนะคะถ้าถ้าในไทยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขึ้นมาให้มันทันยุคทันสมัยนะคะแล้วก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเพิ่มเติมนะคะให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งยุคปัจจุบันก็ถือว่าเป็นยุคโลกาพิวัตรนะคะเป็นยุคที่ประชาชนทั่วไปนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะฉะนั้นในการที่ใครที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญและสามารถที่จะเข้าถึงปัญหาแล้วก็มีการกำหนดนโยบายแผนอย่างชัดเจนนะคะในการที่จะปกครองนะคะในการที่จะมาปกครองท้องถิ่นนะคะซึ่งท้องถิ่นเองก็พูดง่ายๆว่าประชาชนในบางส่วนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจนะคะถ้าเราได้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นผู้ที่เข้าถึงนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างมันก็จะทําให้ท้องถิ่นชุมชนนั้นเกิดการพัฒนานะคะประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีนะคะแล้วก็ท้องถิ่นนั้นก็จะเป็นท้องถิ่นที่อา,อาจจะมีเศรษฐกิจที่ใหญ่โตนะคะอาจจะเป็นประชาชนก็จะมีมีรายได้นะคะมีรายได้ซึ่งถือว่าอาจจะมากกว่าที่อื่นนะคะจะเห็นได้ว่าทำไมจะต้องเลือกอผู้บริหารเลือกนาย,ยกอบตอหรืออบจ
จะต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะคําว่าความรู้นะคะความรู้ก็คือ,อถ้าเป็นในปัจจุบันนะคะความรู้อาจจะต้องจบในกฎหมายก็อาจจะกําหนดว่าจะต้องจบในระดับปริญญาตรีซึ่งต่างจากในอดีตนะคะในอดีตก็ไม่ได้กําหนดว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําในชุมชนนะคะไม่จําเป็นต้องมีความรู้ไม่ต้องเป็นต้องจบปริญญาตรีแต่ครับมาในยุคสมัยหนึ่งนะคะก็ได้มีการตื่นตัวก็ได้มีการพูดถึงว่าออกกฎออกระเบียบก็คือคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศหรือว่าขึ้นมาเป็นผู้บริหารในส่วนท้องถิ่นนะคะคุณจะต้องมีความรู้ที่ความรู้ความสามารถเป็นเชี่ยวชาญนะคะเลยไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีนะคะมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้นะคะเราก็ได้ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้แล้วก็มีความรู้นะคะจะเห็นได้ว่าผู้ที่เข้ามาสมัครนะคะก็ส่วนมากก็จะจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยนะคะหรือบางอบตบางอบจเนี่ยก็จะมีอาจจะเป็นนายกอาจจะจบถึงด็อกเตอร์ก็มีอาจจะจบถึงเป็นด็อกเตอร์เป็นจบมหาบัณฑิตนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้นะคะนี่คือพัฒนาการนะคะของอการบริหารท้องถิ่นนะคะ,ะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในเชิงการจัดภารกิจอของรัฐเนี่ยนะคะภารกิจท้องถิ่นภารกิจของท้องถิ่นเกิดจากสภาพชุมชนนะคะโดยภารกิจดังกล่าวนั้นเป็นเป็นเรื่องที่รัฐไม่สามารถเข้าไปสอดส่องดูแลเห็นไหมคะว่ารัฐซึ่งเป็นส่วนกลางเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการดูแลได้อย่างทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นนะคะในท้องถิ่นเองก็ต้องมีการเลือกตั้งผู้นำขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปสอดส่องดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยพูดง่ายๆว่าโดยลักษณะของภารกิจที่เป็นเรื่องของความต้องการเฉพาะแต่ละชุมชนมันก็ต้องเอาคนที่เข้าใจชุมชนนะคะแล้วก็มีการกาหนดนโยบายชัดเจนในการที่จะไปหาเสียงเพื่อให้ประชาชนเลือกมาเป็นผู้นำเห็นไหมคะว่าภาครัฐเองนะคะภาครัฐเองหรือส่วนกลางเนี่ยนะคะซึ่งมีหน้าที่นะคะมีหน้าที่หลักในการบริหารประเทศนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้ทุกเรื่องดังนั้นจึงต้องกระจายอำนาจลงสู่ภูมิภาคสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ในแต่ละท้องถิ่นนะคะในแต่ละชุมชนเขาได้สามารถเลือกผู้นำของเขาเองเพื่อที่จะพาชุมชนหรือพาท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะส่วนในความสัมพันธ์ในเชิงควบคุมกำกับนะคะก็การดูแลควบคุมกำกับโดยตรงก็คือการควบคุมกำกับตัวบุคคลหรือองค์การนะคะจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของรัฐนะคะรัฐก็ยังมีการควบคุมนะคะโดยตรงมีการควบคุมใช้ระเบียบข้อบังคับต่างๆในการที่จะควบคุมการบริหารงานนะคะบางทีถ้าปล่อยหรือถ้าปล่อยให้บริหารตามใจชอบอาจจะเกิดการาใช้งบประมาณที่อาจจะบานปลายได้เกินความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีรัฐเองก็ต้องคอยควบคุมนะคะไม่ได้ปล่อยให้องค์การบริหารท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจเ,าเป็นอิสระเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นรัฐก็ยังต้องคอยเข้ามาควบคุมดูแลกำกับดูแลใช้คำว่ากำกับดูแลนะคะ,ะทีนี้ส่วนในในตอนที่ 7.2 นะคะเป็นซึ่งเป็นตอนที่จะอธิบายถึงเรื่องรูปแบบนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วนะคะก็เราก็จะได้มาดูในเทปนี้นะคะมันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่ารูปแบบการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งถือว่า,ามีความสำคัญนะคะรูปแบบการจัดการนะคะมันจะต้องมีการวางแผนนะคะการที่จะทำอะไรก็ตามนะคะถ้าเรามีการ
วางแผนวางรูปแบบนะคะมันก็จะทำให้การบริหารการพัฒนานะคะการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูปอะไรต่างๆนะคะถ้ามันมีรูปแบบมีการจัดการที่ชัดเจนมันก็จะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยบรรลุปเป้าหมายประสบความสำเร็จนะคะอทีนี้เราในในเรื่องของรูปแบบนะคะการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สี่รูปแบบนะคะก็จะมีอยู่สี่รูปแบบรูปแบบที่หนึ่งนะคะรูปแบบที่หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารราชการส่วนกลางนะคะส่วนกลางเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะรัฐก็จะเป็นเซนเตอร์รัฐก็จะเป็นตัวควบคุมนะคะงบประมาณต่างๆนะคะส่วนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะคะก็จะเป็นในส่วนของอจังหวัดนะคะก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดนะคะที่จะคอยอควบคุมกำกับดูแลนะคะรับคล้ายๆกับเป็นขั้นบันไดนะคะลงมาจากส่วนกลางก็มาสู่ส่วนภูมิภาคก็จะมาสู่ส่วนท้องถิ่นนะคะในข้อที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่นนะคะจะเห็นได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินนะคะก็จะประกอบไปด้วยการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบการบริหารราชการส่วนแผ่นดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหัวข้อนะคะในเรื่องของการบริหารราชการส่วนกลางนะคะการบริการบริหารราชการส่วนกลางถือเป็นการบริหารแบบรวมอำนาจนะคะ centralization นะคะการบริหารแบบรวมอำนาจซึ่งนะคะประกอบไปด้วยรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งในอย่างในปัจจุบันนะคะ,ะการบริหารราชการแบบรวมอำนาจประกอบไปด้วยรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีนะคะในปัจจุบันเรามีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะทำหน้าที่บริหารประเทศนะคะมีการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศนะคะมีอำนาจมีการใช้อำนาจนะคะเพื่อบริหารและจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดนะคะโดยมีกระทรวงทบวงกรมซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกของรัฐบาลทำหน้าที่นำนโยบายของรัฐไปปฏิบัตินะคะจะเห็นได้ว่า,าการบริหารงานส่วนกลางนะคะถ้าเป็นภาพรวมภาพใหญ่นะคะรัฐก็จะมีการบริหารนะคะมีการนำนโยบายนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะในปัจจุบันก็จะทั่วโลกก็จะประสบปัญหาโรคติดต่อนะคะณนะนะเวลานี้ก็จะเป็นเรื่องโควิด1 9นะคะแล้วก็ฝีดาดลิงนะคะรัฐก็จะทำหน้าที่เห็นไหมคะทำหน้าที่บริหารประเทศทำหน้าที่ใช้อำนาจใช้หน้าที่ในการที่จะกำกับดูแลประชาชนที่อยู่ในประเทศให้ได้รับความปลอดภัยนะคะรัฐก็จะมีการาบริหารด้วยการานำวัคซีนเข้ามานะคะเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองนะคะประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อซึ่งณปัจจุบันนะคะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องโรคติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นฝีดาดลิงหรือว่าโควิด1 9นะคะถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวเพราะมันเป็นโรคติดต่อนะคะซึ่งทั่วโลกนะคะก็ได้ให้ความสำคัญนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นนโยบายที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะคะมันแล้วแต่ว่าในแต่ละประเทศเขาจะมีนโยบายที่จะป้องกันโรคระบาดอย่างไรนะคะบางประเทศเขาอาจจะปิดประเทศไปเลยนะคะไม่ให้ไม่ให้ประชาชนาจากต่างประเทศเข้ามาเพราะอาจจะเป็นการแพร่เชื้อนะคะแต่บางประเทศก็อาจจะมีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามานะคะเพื่อที่จะนำเม็ดเงินเข้ามาในช่วงที่เกิดภาวะนะคะเกิดภาวะโรคติดต่อและทำให้ระบบเศรษฐกิจมันล่มนะคะจะเห็นได้ว่าพอพูดถึงเรื่องระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยค่าครองชีพสูงมากนะคะค่าครองชีพสูงมากว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันนะคะน้ำมันในปัจจุบันนี่มีราคาแพงนะคะมีราคาแพงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของอส่วนกลางนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรทำใ
าราคาน้ํามันนะคะซึ่งในตลาดโลกมันก็แพงนะคะแต่ว่าจะทํายังไงให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้น้ํามันเนี่ยนะคะได้ใช้น้ํามันที่อาจจะอย่างเช่นถ้าในปัจจุบันลิตรละสีอาจจะลดลงเหลือ35รัฐอาจจะเข้ามาอุ้มมาช่วยนะคะโดยการนำงบประมาณมาช่วยเขาเรียกว่ามาอุ้มราคานะคะให้ประชาชนได้ได้เติม35บาทต่อลิตรนะคะก็จะเป็นการช่วยประชาชนในในทางในทางตรงและทางอ้อมนะคะแล้วณปัจจุบันนะคะณปัจจุบันทำไมอาจารย์ต้องเน้นที่ราชการส่วนกลางนะคะณปัจจุบันเนี่ยนะคะมันก็มีสงครามนะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดผลกระทบได้ทั่วโลกนะคะในเรื่องของพลังงานมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบด้วยโรคติดต่อนะคะมันเป็นปัญหาของทุกคนในโลกใบนี้นะคะมันไม่ได้เป็นปัญหาของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจากภาวะสงครามถึงแม้ว่าอย่างประเทศไทยเราไม่ได้เข้าไปร่วมสงครามแต่ผลกระทบนะคะจากการต่อสู้มันก็ต้องกระทบมาที่แต่ละประเทศและแต่จะมากจะน้อยนะคะแล้วยังมาโดนในเรื่องของสถานการณ์โรคติดต่อนะคะมันก็ทำให้หนักหนาสาหัสนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลนะคะคณะรัฐมนตรีนะคะมีการกำหนดนโยบายในด้านพลังงานที่ชัดเจนมันก็จะทำให้ประชาชนนะคะประชาชนอา,อาจจะาไม่พูดง่ายๆว่าในภาวะเศรษฐกิจซึ่งคนตกงานเยอะๆเนี่ยนะถ้าเรามีกลไกมีนโยบายที่ดีนะคะก็จะทำให้ประชาชนาไม่ลำบากมากนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบกันทั้งหมดนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันถ้าเราดูข่าวนะคะจะเห็นว่ามีคนตกงานเป็นจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะคะก็ต้องอเน้นที่การประหยัดนะคะแล้วก็รัฐบาลเองก็ก็ถือว่าต้องใช้นโยบายที่ดูแลประชาชนนะคะอันนี้คือการบริหารราชการส่วนกลางนะคะทีนี้เรามาดูการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะคะเป็นการบริหารราชการตามระบบการแบ่งอำนาจนะคะก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการรับมอบภารกิจนะคะและอำนาจหน้าที่บางอย่างจากราชการส่วนกลางเพื่อนำไปปฏิบัตินะคะเมื่อส่วนกลางก็จะถ่ายโอนไปให้กับส่วนภูมิภาครับนโยบายมานะคะรับนโยบายมาแล้วก็ไปดาเนินการนะคะซึ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยนะคะเป็นพูดง่ายๆว่าได้รับอำนาจจากส่วนกลางเพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานในเรื่องการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยในสังคมนะคะในจังหวัดในอำเภอ,อซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในระดับภูมิภาคมีตำบลหมู่บ้านเป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของส่วนกลางให้มันเกิดผลนะคะเป็นรูปธรรมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นคนที่ทําหน้าที่กํากับดูแลงานเป็นผู้บริหารสูงสุดนะคะในจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาในระดับอําเภอโดยมีนายอำเภอหรือข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ปฏิบัติและมีกํานันผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นผู้ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่นะคะนี่คือส่วนภูมิภาคก็จะแบ่งแบ่งตามอํานาจหน้าที่ลดหลั่นกันไปนะคะตามลําดับในการบริหารราชการนะคะส่วนภูมิภาคแต่ส่วนกลางก็ยังมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขวินิจฉัยนะคะวินิจฉัยสั่งการราชการส่วนภูมิภาคนะคะส่วนในเรื่องขององบประมาณแผ่นดินนะคะส่วนกลางก็จะเป็นผู้อนุมัติจัดสรรและก็ควบคุมให้เป็นไปตามวิธีการใช้งบประมาณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนกลางก็ยังก็ยังเข้ามากำกับดูแลในส่วนภูมิภาคนะคะก็ส่วนกลางให้อำนาจมาแต่ก็ยังต้องมาคอยควบคุมนะคะเพื่อให้เป็นไปตามากฎหมายให้เป็นไปตามระเบียบนะคะ
ต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นการบริหารจัดการตามระบบการกระจายอำนาจนะคะจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับกิจการต่างๆที่เป็นสาธารณะของท้องถิ่นด้วยตัวเองนะคะโดยเฉพาะหน้าที่ที่เกี่ยวกับการาดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินและการบริการสาธารณะเช่นอุทกภัยวาตภัยการสรรหาสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็นนะคะเราเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งนะคะที่เราดูข่าวนะคะเมื่อมีน้ำท่วมนะคะ,ะมันก็จะเป็นหน้าที่นะคะน้ำท่วมอุทกภัยวาตภัยไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะคะมันก็จะเป็นหน้าที่การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมีะการลงไปดูแลประชาชนนะคะที่อยู่ในในเขตนะคะในเขตท้องถิ่นที่รับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัยวาวาตภัยนะคะถ้าเป็นเรื่องอุทกภัยก็จะอาจจะช่วยเหลือประชาชนด้วยการานำท่อระบายน้ำหรือเครื่องสูบน้ำนะไปช่วยหรือว่ามีการาจัดจัดพวกสิ่งของอที่เอาไปแจกประชาชนให้ประชาชนได้ให้ประชาชนได้พูดง่ายๆว่าได้รับการช่วยเหลือนะคะได้ได,ได้ได้อย่างทันท่วงทีนะคะนี่คือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะจะเห็นได้ว่านะคะหน้าที่ของท้องถิ่นนะคะก็จะมีการสรรหาสิ่งที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างถนนการดูแลในเรื่องสุขอนามัยการสาธารณสุขนะคะการส่งเสริมอาชีพนะคะก็พูดง่ายๆว่าก็เป็นที่แน่นอนผู้บริหารก็จะได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนะคะถ้าถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคะว่าผู้บริหารใดเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะคะแล้วผู้บริหารสามารถที่จะเข้าถึงนะคะเข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็จะประชาชนที่เขาได้รับเดือดร้อนเขาก็จะเขาก็จะได้เห็นนะคะว่าผู้บริหารหรือตัวนายกไม่ว่าจะเป็นอบตอ,อบจอนะคะได้ให้ความสำคัญนะคะเข้ามาดูแลสารทุกข์ของประชาชนนะคะก็อาจจะได้คะแนนเสียงเพิ่มนะคะเห็นไหมคะว่าการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยเนี่ยนะคะมีการเลือกผู้นำด้วยตัวเองนะคะซึ่งต่างจากในอดีตนะคะในอดีตก็จะเป็นข้าราชการประจำนะคะเป็นเป็นผู้บริหารแต่ณปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นอบตอ,อบจอนะคะหรือเทศบาลก็จะมีการเลือกตั้งจากประชาชนนะคะถ้านายกอบตอนายกอบจอนายกเทศบาลนะคะ,ะทำงานเข้าถึงนะคะสมัยต่อไปประชาชนเขาก็จะเขาก็จะเลือกนะคะเขาเลือกเพราะว่าตัวผู้นำนะคะให้ความสำคัญกับประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชนนะคะเมื่อประชาชนเดือดร้อนผู้นำนะคะซึ่งเป็นคนที่เขาเลือกเข้ามานะคะแล้วก็มาดูแลเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญนะคะแล้วก็อาจจะได้รับเลือกตั้งในสมัยต่อไปเมื่อหมดวาระสี่ปีนะคะจะเห็นได้ว่า,าการที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนะคะจะต้องเข้าถึงประชาชนนะคะจะต้องอพูดง่ายๆว่าจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละนะคะและที่สำคัญผู้บริหารเองก็ต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มีความรู้นะคะมีความรู้มีความสามารถมีวิสัยทัศน์นะคะคำว่ามีวิสัยทัศน์ก็คือเป็นคนที่มีมุมมองนะคะมุมมองในการบริหารในการพัฒนานะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็มาเหมือนอยู่ไปวันๆไม่ได้พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้พัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่งคั่งยั่งยืนนะคะเหมือนเข้ามา
สี่ปีก็อยู่ไปในวาระสี่ปีนะคะเพราะฉะนั้นทําไมนะคะถึงต้องเลือกผู้นําที่มีความความรู้ความสามารถนะคะโดยเฉพาะท้องถิ่นนะคะซึ่งได้ท้องถิ่นก็ได้รับการให้พูดง่ายๆว่าท้องถิ่นก็ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกผู้นําตัวเองนะคะต่อไปนะคะเป็นการจัดระเบียบนะคะบริหารราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งในปัจจุบันมันก็จะมีอยู่สองระบบก็คือระบบทั่วไปนะคะที่ใช้แก่ท้องถิ่นทั่วไปนะคะมันก็จะมีซึ่งในปัจจุบันเองก็จะมีอยู่3รูปแบบนะคะก็จะมีเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดและระบบพิเศษที่ใช้ในท้องถิ่นบางแห่งซึ่งในปัจจุบันก็จะมีอยู่2รูปแบบนะคะก็จะเป็นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า,าการบริหารแบบระบบพิเศษนะคะก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะแล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยทำไมเขาถึงมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะซึ่งในแต่ละจังหวัดนะคะก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดก็จะมีการแต่งตั้งนะคะจากข้าราชการประจำนะคะผู้ว่าในแต่ละจังหวัดก็จะได้ตามเขาเรียกว่าความชำนาญการหรือได้จากการสะสมการทำงานนะคะเป็นข้าราชการได้ตำแหน่งขึ้นมาแต่ทำไมกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะคะจึงได้รับการยกเว้นนะคะจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่านะคะซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบพิเศษนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยนะคะมีจำนวนประชากรอยู่10กว่าล้านเนี่ยนะคะมีปัญหามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องขยะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของชุมชนหรือคนนะคะความไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็กรุงเทพก็จะเป็นเมืองเมืองหลวงนะคะเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีการเลือกผู้ว่านะคะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจจริงนะคะซึ่งณปัจจุบันนะคะก็ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือคุณชัดชาตินะคะก็ถือว่าเป็นผู้ว่าของกรุงเทพมหานครส่วนเมืองพัทยานะคะก็ก็มีการเลือกตั้งนายกเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็จะก็จะต่างจากกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าทั้งสองที่เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาบริหารได้คนในท้องถิ่นได้คนที่เข้าใจปัญหานะคะแล้วก็มาบริหารจัดการนะคะเพราะว่าทั้งกรุงเทพมหานครทั้งเมืองพัทยาถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นหัวใจหลักของประเทศนะคะจ,จึงต้องมีระบบพิเศษนะคะที่จะใช้การเลือกตั้งที่ไม่เหมือนกับในแต่ละจังหวัดนะคะอาทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะในเรื่องของอการบริหารราชการในในส่วนกลางในด้านงบประมาณนะคะพูดง่ายๆว่าทั้งจากข้อเท็จจริงนะคะจากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่ากรุงเทพนะคะกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะคะทำไมจะต้องมีการเลือกตั้งในระบบพิเศษนะคะก็เหมือนที่อาจารย์ได้บอกว่าถือว่าเป็นหัวใจหลักนะคะทีนี้ในเรื่องของเรามาดูในเรื่องของการควบคุมนะคะจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิดเนี่ยเขาก็จะแบ่งอำนาจจากราชการส่วนกลางซึ่งมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการในขณะที่องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีความเป็นอิสระในการบริหารราชการส่วนกลางในด้านของงบประมาณบุคลากรในพื้นที่นะคะต้องมีการรับผิดชอบภายใต
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระบุนะคะให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นลักษณะของการกระจายอำนาจจากส่วนกลางอ,อันนี้คือเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการท้องถิ่นนะคะ,ะทีนี้ในส่วนรูปแบบนะคะรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยก็อาจารย์ก็ได้อธิบายได้บรรยายไปแล้วนะคะรูปแบบทั่วไปนะคะก็จะเป็นอบจเทศบาลอบตอรูปแบบพิเศษก็จะเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะนี่คือรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงนะคะดิฉันดรพัฒนันกิติศรีวรพันธ์เป็นผู้บรรยายในหน่วยที่7นะคะขอจบคาบรรยายแต่เพียงเท่านี้ถ้านักศึกษายังอา,อาจจะยังไม่เข้าใจนักศึกษาสามารถอ่านได้ในหนังสือนะคะเรามีหนังสือให้นักศึกษาได้ศึกษานะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ เมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ท